Омск превращается в кладбище машин на улицах города и во дворах. Скопилось огромное количество старых автомобилей. Хозяева о них уже позабыли, а вот для жителей соседство с развалюхами – настоящая беда. Подробности в сюжете Аллы Аксеновой и Андрея Кузьмина. Амич Владимир Бердов вот уже несколько лет ведет борьбу с автомобилями. Ежедневно смотреть на груду железа мужчине надоело. Ну так убирать же надо вот эти машины, которые, так сказать, аварийные. Это шутиль. Брошенными машины оказываются на улице по разным причинам. У кого-то умер хозяин, кто-то бросил искореженный автомобиль после аварии, а некоторые и вовсе покупают металлолом, чтобы разобрать на запчасти. Все это ржавое добро хранится под окнами жильцов. Это загрязнение, так сказать, окружающей среды. По словам жителей домов по улице, четвертая транспортная, бесхозные автомобили облюбовали дети. Эти же гули 80-х годов выпуска. Когда-то машина была настоящей ласточкой. Сегодня она опасное место для игр дворовых детей. Автомобили детям не игрушка. Хороший пример – пожар, минувший ночью возле одной из школ города по улице Кирова. В огне погибла иномарка. По данным сайта Супер Омск хозяина пока не нашли. Беспокойные мысли, что дальше будет. А если дети пойдут обратно? Также они подходят. Вот она сгорела вчера машина, они все со школы идут и все к этой машине подходят. Ну а мало ли что она может другая рядом взорваться или как, от чего она загорела. Еще брошенные автомобили – приманка для хулиганов и террористов. Например, ржавые ласточки у этого дома стоят возле балконов. Только до этого нет никому дела. Ктосы перекладывают вину на жильцов. Во-первых, на этом доме нету старшего по дому. Мы несколько раз инициировали собрание по выбору старшего. Люди как бы не хотят участвовать в жизни вообще дома и как бы микрорайона. То есть это как бы очень большую роль играет старший по дому. Скорее всего, я так думаю, что это машины самих жильцов. Заявлений к нам не поступало, ни устных, ни письменных абсолютно. Как бы нам надо основания, чтобы обратиться действительно по уборке этих автомашин отсюда. У жильцов дома уже лопнуло терпение. Два года ожидания, когда хозяин уберет свои четыре колеса, прошли. Люди не идут в КТОС, но действовать готовы решительно. Ну, они реально мешают. Вообще ни к чему машины не достают. Тут даже не припаркуешься нормально из-за них. Да я не знаю, куда их. В металлолом хотим сдать, сами уже вывезти все это. За вывоз чужого имущества могут привлечь за самоуправство и наложить штраф. Эффективное решение вопроса только в рамках закона. Провести общее собрание. Как мы знаем, в самой заочной форме собрать голоса более 50% метров дома. Официально принять решение о выносе данной машины на штраф стоянку. И, соответственно, или просто на стоянку куда-то ее убрать за пределы двора и оформить. Но хочу предостеречь собственников. Все это возможно только в том случае, если земельный участок под многоквартирным домом в соответствии с статьей 16 закона 189 ФЗ оформим в общую долевую собственность собственника в помещении в доме. В противном случае трогать чужую собственность Александр Лихачев не советует. За исключением, когда автомобили стоят на детской площадке. Ясно одно. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Пока граждане сами не проявят инициативу, машины не сдвинутся с места. Алла Аксенова, Андрей Кузьмин, Антенна 7.